ailesi kızlarının 19 yaşındaki sevgili Cemile'nin zorla tutulduğunu orada düşünüyorlar. Çünkü bir yıldır telefon kullanmıyormuş Cemile değil mi? Ama evet. öncesinde telefonu varmış. Sosyal medyadan Ömer Kiraz isimli bir çocukla tanışıyorlar. Şu anda da onun ikisi beraberler. Ama son bir yıldır telefon kullanmayan ben onu merak ediyorum. Cemile nasıl Ömer Kiraz'la bir iletişim kurdu? Mutlaka aileden biri, sizin içinizden biri, akrabalardan biri bu iletişimi sağlamış olması gerekiyor. Şimdi biz Ömer'i de bulduk. Cemile ile birlikteler. Onunla tamam. ilgili size mesajlarını ben de çok merak ediyorum ama orada çok ilginç detaylar var soracağım hepinize ama onun öncesinde nasıl kaçtılar biz köyde çekimler yaptık sevgili Gizemli Nejat o çekimleri bir ekranlara getirelim sonra hemen hızlıca Cemile'den ve Ömer'den gelen daha çok Ömer konuşmuş öyle anlaşılıyor bir izleyelim şimdi köydeki görüntüleri. 19 yaşındaki genç kız 35 gün önce kayıplara karıştı. Ardında pek çok sır bıraktı. Gerçekleri ortaya çıkarmak için Afyon'a gittik. Cemile Deveci 3 Şubat tarihinde Afyon Karahisar'daki evinde odasına uyumak için geçti. Fakat uyumak için geçtiği odadan sabah çıkmadı. Ömer Kiraz'a kaçmıştı. Cemile ne olursun bak geri dön kızım kendini yakma ne olur ne çık olur, gel artık. Gel artık. Akşam baktığımda uyumuyorlardı da konuşuyorlardı Esma'yla. Hala söyledim ben onlara neden uyumuyorsunuz falan gibisinden. Yani herhangi bir tepki falan yoktu. Saat 12'yi falan geç, geçmişti yani. Uyumamışlardı daha. Makyaj malzemelerini falan almış Cemile. Makyaj falan yapıyorlardı böyle tırnakları. Evde herkes yattı mı? Evet yatmıştı. Akşam sabaha kadar o süreçte herhangi bir ses, araç sesi olabilir, Cemile'nin sesi olabilir. Duyduğunuz bir şey oldu mu? Yok hayır hiç duymadım da. Debeci ailesi o sabah hayatının şokunu yaşadı. Cemile'yi uyandırmak için odaya girdiler fakat girdiklerinde yatağa bu şekilde yastığın üzerinde bir not bırakılmış halde camı ise açık buldular. Çünkü Cemile herkes uyuduğunda bu camdan atlamış. Üzerinde bir kağıt vardı ben o kağıdı gördüm. Nasıl neredeydi kağıt? Tam şuradaydı şuradaydı buradaydı. Ne yazıyordu kağıt? Ben o işte Ömer'i tanıdığıma pişmanım. Tanısaydınız siz de severdiniz. Belki bundan sonra yani iyi olur falan gibisinden. Notu görünce ne yaptın? Notu görünce ben abim aldı zaten. Babası aldı elinde. O okudu. 6,5-7 civarı gibi olmuştur yani. Çünkü eşim gila ayaktaydı yani 6,5'da. Geldiler zaten yattılar. Yatmasını beklemiş. Onlar yatınca pencereden çıkmış. Odanın içi soğumuş zaten. Kızım da zaten üşümüş. Kız uyuyor muydu buraya? Evet uyuyordu. Kızımı aldım. Babaannesinin yanına götürdüm içeriye. Anne dedim çocuk dedim üşümüş. Pencerede açık dedim. Cemile nerede diye sordu babaannesi. Yok dedim bilmiyorum dedim. Belki annesinin odasında yatıyordur dedim. Babaannesiyle birlikte annesinin odasına gittik. Cemile burada mı diyerek. Pencerede açık Cemile yok dedik. Annesinin yanında da yoktu. Sonra annesiyle babası kalktılar. Buraya girdik biz. E nasıl kaçmış camdan mı atlamış? Evet camdan atlamış. Bu şekilde açıktı zaten pencere. Bir bakalım atlayabilir mi buradan? Mesafe ne kadar? Atlar mı buradan? Evet atlar. <gülüyor> Kaçış planı kusursuzdu. Camdan yere olan yükseklik mesafesi yaklaşık 2 metrelik bir mesafe. Ama bu mesafe Cemile'ye engel olmadı. O sabah dışarısı aynen bu şekilde miydi? Evet aynen bu şekildeydi. Herhangi bir yükseklik e, basabileceği bir alan var mıydı? Hayır. Bisiklet tekeri vardı sadece. Zaten kendisinin boyu da uzun. Direkt atlamış zaten. Ayakkabıları yoktu. Muhtemelen yani odasındaydı. Buradan çıkıp gitmiş. 